फ्रेंड्स मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडाप्टिव रेडिएशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो ये दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें से एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो हम पूरा नहीं डिस्कस कर पाएंगे तो इसको हम आगे और एक दो पार्ट में कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जिसमें हमारा अभी का टॉपिक है एडाप्टिव रेडिएशन दोस्तों एडाप्टिव रेडिएशन होता क्या है इट इज बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीसीज इनटू वैरायटी ऑफ डिफरेंट न्यू स्पीशीज मतलब अर्थ पे पहले बहुत सारी अलग टाइप की एक स्पीशीज हुआ करती थी एनिमल्स की जो थोड़ी सिंपल हुआ करती थी वो आइसोलेट हुई उनमें वेरिएशन हुआ म्यूटेशन हुआ जोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ इन कारणों की वजह से वो अलग अलग हो गई अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने लगी उनमें अलग अलग वेरिएशंस आते गए और ये एक ओरिजिनल स्पीशीज अलग अलग नई स्पीशीज में डेवलप हुई मतलब एक ओरिजिनल स्पीशीज का डाइवर्सिफिकेशन हुआ अलग अलग नई ओरिजिन न्यू स्पीशीज में तो ऐसे में हम बोलते हैं इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज इन टू वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड एज एडाप्टिव रेडिएशन ठीक है मतलब एक ओरिजिनल स्पीशीज का नई नई स्पीशीज में डेवलप होना इज कॉल्ड एज अडाप्टिव रेडिएशन एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियर तो डार्विन ने एक चीज नोटिस की जब उन्होंने वर्ल्ड टूर किया था उस टाइम पे और वो खासकर गैलापेगोज आइलैंड पे गए थे उस टाइम पे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की दैट इज ये जो फिंचेस थी उस टाइम पे जो बर्ड्स थी वहां की उनके बीक साइज में बहुत डिफरेंसेस उन्होंने देखा वो जहां पे रहते थे यूरोप में वहां की फिंचेस का बीक साइज अलग था अमेरिकन फिंचेस का बीक साइज अलग था गैलापेगोज आइलैंड के फिंचेस का जो बीक साइज था वो अलग था तो उन्होंने नोटिस किया कि जो अमेरिकन फिंचेस थी वो ओरिजिनल फिंचेस थी दैट इज सीड ईटिंग फिंचेस ऐसी फिंचेस जो की सीड को कंज्यूम करती थी एज अ फूड मटीरियल बट आगे जाके उनका आइसोलेशन होने के कारण अलग अलग एरिया में वो जाने के कारण अब उनमें से कुछ फिंचेस ने अपना बीक साइज मॉडिफाई करना चालू कर दिया क्योंकि उनका फूड एडाप्टेशन चेंज हुए इनमें से कुछ फिंचेस जो सीड ईटिंग थी पहले वो आगे जाके इंसेक्टिवोरस भी बन गए मतलब इंसेक्ट ईटिंग बन गए तो उसके लिए उन्होंने नुकीला जो बीक साइज होता है वो चूज किया मतलब वो उसमें मॉडिफिकेशन किया तो ऐसे में फिंचेस का बीक साइज मॉडिफाई हुआ टाइम टाइम टू टाइम मतलब फिंचेस में डाइवर्सिफिकेशन आया इवोल्यूशन आया टाइम टू टाइम मतलब एक ओरिजिनल स्पीशीज जो थी वो अलग अलग नई स्पीशीज ऑफ फिंचेस में डेवलप हुई कुछ स्पीशीज जो थी वो सीड एटिंग थी कुछ स्पीशीज जो थी नई वाली वो अब इंसेक्टिवोरस हो चुकी थी तो ऐसे में डार्विन फिंचेस एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन का दैट इज एक ओरिजिनल स्पीशीज नए अलग अलग स्पीशीज में डेवलप हो गई उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ये वो एनिमल्स होते हैं मार्सुपियल ये वो एनिमल होते हैं जिनमें पाउच होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू यंग वंस मतलब जो नया यंग वन डेवलप होता है नया चाइल्ड नया ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होता है उसकी नरिशमेंट के लिए उसको आ, उसको अच्छे से पालने के लिए उनके पास मतलब एक छोटा सा पाउच होता है जिसमें वो अपने नए चाइल्ड को ग्रो करते हैं जैसे कांगारूस ठीक है तो ऐसे मार्सुपियल भी जो है अभी हम ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर जो मार्सुपियल देखते हैं वो भी एडाप्टिव रेडिएशन का ही रिजल्ट है मतलब एक ओरिजिनल स्पीशीज थी मार्सुपियल की और उसने आगे जाके नई नई मार्सुपियल्स की स्पीशीज डेवलप की अब इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये इसी के अंदर यहाँ पे लिखा है हमने टाइप्स ऑफ पैलियंटोलॉजी वो हम देखेंगे तो इवोल्यूशन जो हुआ यानी नए नए ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुए इवॉल्व हुए उनमें चेंजेस आए वो इवोल्यूशन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके एविडेंसेस हमको मिलते हैं अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्टडीज के द्वारा कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा उस टाइम पे उसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं वी गेट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन बाय पैलियंटोलॉजिकल स्टडीज पैलियंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल फॉसिल की स्टडी को ही हम पैलियंटोलॉजी बोलते हैं तो पैलियंटोलॉजिकल स्टडीज के जरिए हमें पता चलता है कि किस तरीके से पुराने एनिमल्स हुए होंगे ऑर्गेनिजम्स हुए होंगे प्लांट्स हुए होंगे और उनके स्ट्रक्चर में और आज के जो एडवांस एनिमल है उनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को पता देख के हम बता सकते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा 
इसी में कनेक्टिंग लिंक से एक टॉपिक आता है मतलब हम कनेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमिलैरिटीज है दो फाइलम्स के बीच में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे इसमें हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल पढ़ने वाले हैं आर्कियोपटेरिक्स का आर्कियोपटेरिक्स एक ऐसा एनिमल और बर्ड का कॉम्बिनेशन है दैट इज रेप्टाइल के भी कैरेक्टर उसमें है और बर्ड के भी है तो ऐसे में हम बोल सकते हैं रेप्टाइल से धीरे धीरे बर्ड इवॉल्व हुए मतलब पहले बर्ड नहीं थे पहले रेप्टाइल थे रेप्टाइल में कुछ कैरेक्टर बर्ड्स क्या है और फिर आगे जाके एक एडवांस बर्ड डेवलप हुए तो दैट इज हाउ हम बता सकते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा तो आर्कियोपटेरिक्स में कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल के मिलते हैं कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के तो पहले रेप्टाइल थे फिर आर्कियोपटेरिक्स जैसे एनिमल आए जिसमें रेप्टिलियन और बर्ड दोनों के कैरेक्टर थे और फिर डेवलप हुए बर्ड्स जिनमें रेप्टाइल के कोई कैरेक्टर नहीं है अभी ज्यादा अभी सिर्फ उनमें बर्ड के कैरेक्टर है ठीक है नेक्स्ट कंपेरेटिव एनाटॉमी जिसमें हम होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गन्स के बेसिस पे या हमारे बॉडी के बॉडी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हम इवोल्यूशन को जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज पुराने जो एम्ब्रियोज थे या एनिमल के हम एम्ब्रियोज की भी स्टडी अगर करते हैं आज के भी जमाने में फ्रॉम द स्मॉल एनिमल टू द कॉम्प्लेक्स एनिमल तो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज से भी हमें इवोल्यूशन के जो चेंजेस है और इवोल्यूशन के जो एविडेंसेस है वो मिलते हैं नेक्स्ट मॉलिकुलर बायोलॉजी मॉलिकुलर लेवल पे अगर हम देखें डीएनए के लेवल पे प्रोटीन्स के लेवल पे ठीक है तो ऐसे मॉलिकुलर लेवल पे भी हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि डिनोट करते हैं कि कैसे फाइलोजेनी डेवलप हुई कैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म आए फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स फिर और कॉम्प्लेक्स और आज के सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे भी हम इवोल्यूशन की स्टडी का जो आधार है वो रख सकते हैं मतलब ये कुछ एविडेंसेस है जिसके जरिए हमें पढ़ना है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा सो दैट आर द एविडेंसेस फॉर द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन वी स्टडी द पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस वी स्टडी द कंपेरेटिव एनाटोमी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी यानी आउटर स्ट्रक्चर एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों की स्टडी से भी हम एविडेंसेस का पता लगा सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल यानी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और एनिमल्स के जो एम्ब्रियोज होते हैं उन एम्ब्रियोज को स्टडी करके भी हम इवोल्यूशन का पता लगा सकते हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी जिसके बेसिस पे हमने बोला डीएनए आर एन प्रोटीन के बेसिस पे भी हम पता लगा सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं दट इज एविडेंसेस में सबसे पहला पैलियोटोलॉजी जैसे कि मैंने बोला ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैलियोटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पैलियोटोलॉजी क्या होता है इट इज अ स्टडी ऑफ फॉसिस हमने अभी अभी पढ़ा बुक में डेफिनेशन लिखी है द स्टडी ऑफ एंशियंट लाइन लाइफ डिपेंडिंग ऑन और बाय द स्टडी ऑफ फॉसिल तो हम एंशियंट लाइफ की स्टडी कर रहे हैं बाई स्टडिंग द फॉसिल मतलब फॉसिल को हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के आज जो भी पुराने जो भी बचे कुछ पार्ट्स या उनके जो इम्प्रिग्नेशन है मतलब उन्होंने जो छाप छोड़ के गए हैं पुराने जमाने में तो उसकी स्टडी करके हम आज ये पता लगाते हैं कि वो एनिमल कैसे दिखते होंगे वो किस एनवायरमेंट में रहते होंगे क्या खाते होंगे कैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा ये सब आज आज हम प्रेडिक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम इवोल्यूशन को भी प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा तो पैलियोटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल अब फॉसिल जो है वो कहा कहा फॉर्म होते हैं कहा कहा मिलते हैं हमें फॉसिल्स मिलते हैं हमें सेडिमेंटल रॉक्स में मतलब पत्थरों में फॉसिमेंट फॉसिल्स मिलते हैं एम्बर एम्बर रेजिन होता है जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं येलो इश रेजिन होता है जो कि प्लांट से प्रोड्यूस होता है उसमें अगर कोई एनिमल ज्यादातर इंसेक्ट देखो प्लांट पे चीटियां चलती है मच्छर बैठते तो ऐसे में अगर उनपे वो रेजिन आके जमा हो गया तो वो मच्छर वही उसी में जम के रह जाता है जैसे आपने एक मूवी देखी होंगी जुरासिक पार्क उसमें जब वो पहला जो डायनासर प्रोड्यूस करते हैं वो एक मॉस्क्यूटो के बॉडी से डीएनए निकाल के करते हैं मॉस्क्यूटो जो कि डायनासर का खून चूस के आता है तो ये तो एक कंसेप्ट उन्होंने रखा बट एक्चुअली ऐसा हो, होता है ऐसे फॉसिल्स मिले हैं मॉस्क्यूटो के बहुत सारे इंसेक्ट के बहुत सारे एंड्स के जो कि एम्बर में फिक्सड है ठीक है मतलब एम्बर इट्स इट्स काइंड ऑफ अ रेजिन ऑफ अ प्लांट इन विच मोस्ट ऑफ द ऑर्थ्रोपोड ऑर्थ्रोपोड यानी इंसेक्ट आर एम्बेडेड मतलब उसमें जम जाते हैं बहुत टाइम के लिए इसके अलावा आइस में आइस तो बताने की जरूरत नहीं है एंटार्क्टिक आइस जो होती है या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं इनके अंदर भी हमें बहुत सारे एनिमल्स के फॉसिल जमा हुए मिल सकते हैं इसके अलावा पीड बॉक्स पीड बॉक्स क्या होते हैं बेसिकली ये यहाँ पे मैं इमेज भी शो कर दूंगा ये जो पीड बॉक्सेस पीड बॉक्स होते हैं ये बेसिकली एक वेटलैंड होता है
डेड ज्यादातर इसमें मॉसेस डेवलप होते हैं मॉसेस यानी जो छोटी छोटी काई वगैरह होती है वो डेवलप होते हैं ठीक है छोटे छोटे जो घास फूस होती है वो डेवलप होते हैं तो बेसिकली सेडिमेंटल रॉक्स एम्बर आइस एंड पीड बॉक्स यहाँ पे ये जो है फॉसिल जो है फॉर्म हो सकते हैं मतलब इन एरियाज में फॉसिल हमें मिल सकते हैं नेक्स्ट प्रिमेटिव फॉर्म्स जो है फॉसिल के अब देखो अब फॉसिल की अगर हम बात करते हैं तो फॉसिल के बेसिस पे इवोल्यूशन कैसे पता लगाएंगे तो सिंपल सी बात है फॉसिल कैसे फॉर्म होते हैं आज से हजारों करोड़ों साल पहले एनिमल मरे मतलब एनिमल की डेथ हुई या फिर वो अर्थ पे प्रेजेंट थे उस टाइम पे तो जब उनकी डेथ होती थी तो उसके ऊपर सॉइल की लेयर बाय लेयर चढ़ते जाती थी तो वो एनिमल जो है वो जमीन के अंदर दबता था तो जो जो सबसे पहले वाले एनिमल्स होंगे जो सबसे पहले वाले ऑर्गेनिजम होंगे प्लांट्स या एनिमल तो प्रिमेटिव एनिमल्स जो है वो जमीन के बहुत ज्यादा नीचे प्रेजेंट होंगे और बहुत ज्यादा अंदर प्रेजेंट होंगे तो दैट इज दे आर प्रेजेंट दे आर द फॉसिल्स आर फाउंड इन ओल्डर एंड लोअर लेयर्स ऑफ द अर्थ और के बहुत ही पुरानी बहुत ही लोअर लेयर में उन एनिमल्स के हमें फॉसिल मिलेंगे जितना पुराना एनिमल जितने करोड़ों साल पुराना एनिमल जितने लाखों साल पुराना एनिमल उतना उसका फॉसिल जमीन के नीचे दबा होगा ठीक है और वैसे ही एडवांस फॉर्म जितना एनिमल जो है एडवांस होगा मतलब जितना अभी अभी दो लाख एक लाख एक हजार साल दस हजार साल पहले का जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम होंगे तो उनके फॉसिल हमें अपर लेयर पे मिलेंगे अर्थ के क्योंकि जो एनिमल पहले मरा उसके ऊपर अर्थ की सरफेस की लेयर सॉइल की लेयर ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाएगी और जो एनिमल बाद में मरा है उसके ऊपर बहुत थोड़ी सी लेयर चढ़ेगी तो हम थोड़ा पहले खुदाई करेंगे तो हमें पहले एक लाख साल पुराना एनिमल मिलेगा और खुदाई करेंगे तो दो लाख साल पुराना एनिमल मिलेगा तो इस कंसेप्ट में हम बोलते हैं कि वो कितने साल पुराना है ये अर्थ की लेयर पे डिपेंड करता है कि वो अर्थ के कौन से लेयर में मिल रहा है उसके बेसिस पे हम उसको डिसाइड करते हैं कि वो कितने हजार साल पुराना है या कितने लाख साल पुराना है नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज यहाँ पे फॉसिल्स के टाइप्स के बारे में अब हम बात करेंगे फॉसिल के टाइप्स के बारे में अब फॉसिल के कितने टाइप्स होते हैं तो फॉसिल के चार टाइप्स यहाँ पे हमको पढ़ना है एक्चुअल रिमेन्स मॉल्स कास्ट एंड कंप्रेशन इनकी इमेजेस भी मैं यहाँ पे डालते जाऊंगा वन बाय वन तो सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल रिमेन्स नाम से ही पता चलता है एक्चुअल रिमेन यानी एक्चुअल एज इट इज जैसा एनिमल है वैसे का वैसा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फॉसिल आज से हजारों साल पहले एनिमल मरा है और उसका फॉसिल आज भी वैसा का वैसा ही हो सोचो अगर एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाए जैसे आज हम रखते हैं जार्स में वगैरह ठीक है तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स जब बहुत पुराने टाइम में मरते थे उनकी डेथ होती थी तो वो आइस के अंदर जमा हो जाते थे और आइस के बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर की वजह से वो बहुत ही टाइम तक ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करते थे तो ज्यादातर ऐसे एनिमल के जो फॉसिल्स है या ऑर्गेनिज्म की ये जो फॉसिल है एक्चुअल रिमेन्स ये कहा पाए जाते हैं इट इज फाउंड इन द पैमाफ्रोस्ट ऑफ आर्टिक सर्कल मतलब आर्टिक एरिया जो होता है उसके पैमाफ्रोस्ट इलाके में ये पाए जाते हैं मतलब पैमाफ्रोस्ट क्या होता है तो ये वो आइस होती है जो कि सालों तक जो है वो एज इट इज रहती है माइनस जीरो या माइनस थर्टी डिग्री के टेम्परेचर पर रहती है तो ऐसी आइस जो कि ऑलवेज इंटैक्ट होती है ऑलवेज कॉन्स्टेंट होती है थ्रू आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम ठीक है तो पैमाफ्रोस्ट प्लेसेस पे पैमाफ्रोस्ट आइस में जो एनिमल्स की डेथ होती है ऐसे एनिमल हमें एक्चुअल कंडीशन में मिलते हैं इवन स्नो लैंड पे जो कि स्नो हम बोलते हैं अल्पाइन स्नो होता है जो पहाड़ों के आजू बाजू में जो स्नो होता है वहां पे भी ऐसे फॉसिल मिल सकते हैं तो एक्चुअल रिमेन्स क्या है बेसिकली एनिमल्स और प्लांट बॉडीज बेसिकली एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी एम्बेडेड इन अ पैमाफ्रोस्ट ऑफ आर्कटिक और अल्पाइन स्नो एंड इंसेक्ट प्रिजर्व इन एम्बर जैसे कि हमने बोला एम्बर एक रेजिन है उसमें इंसेक्ट एज इट इज प्रिजर्व होता है तो ऐसे एनिमल जो एज इट इज प्रिजर्व हुए हैं इन द पैमाफ्रोस्ट ऑफ आर्टिक सर्कल और स्नो अल्पाइन स्नो और इन द एम्बर ठीक है ऐसे एनिमल्स को ऐसे फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं बेसिकली एक्चुअल रिमेन्स एज इट इज होते इसका एक एग्जाम्पल है एक मैमल जो कि साइबेरिया में एग्जाम्पल दिया है बुक में तो उस मैमल का मैं यहाँ पे एग्जाम इमेज दे रहा हूं तो ये मैमल का एज इट इज बॉडी पैमाफ्रोस्ट आईलैंड आइस में मिला है ठीक है इसके अलावा दूसरा हम मॉस्क्यूटो का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो मॉस्क्यूटो है ये एज इट इज एम्बेडेड है एज इट इज प्रेजेंट है इन साइड एन एम्बर ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इसके बाद मॉल्स की मॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो मॉल्स क्या होते हैं इट इज बेसिकली अचा साचा जो हिंदी में हम बोलते हैं ना 
साचा तैयार करते हैं और उस साचे में मिट्टी डाल के फिर हम मूर्ति तैयार करते हैं तो बेसिकली होता क्या है पहले कंसेप्ट समझ लो फिर डेफिनेशन हम देखेंगे होता क्या है बेसिकली जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है वो मरता है तो वो ऑर्गेनिज्म जमीन पे पड़ा होता है उस पर मिट्टी दर मिट्टी की लेयर चढ़ती जाती है और वो एनिमल जो है उसकी जो आउटर बॉडी लाइन है उसके ऊपर मिट्टी की एक परत चढ़ जाती है धीरे धीरे वो एनिमल अंदर का जो एनिमल है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है खत्म होने लगता है बट वो जो मिट्टी की लेयर है वो इतनी हार्ड हो जाती है कि वो जो है वो नीचे नहीं जाती एनिमल की बॉडी के साथ बट एनिमल की बॉडी धीरे 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 गल के डिके होके खत्म हो जाती है मतलब धीरे धीरे वो इतनी सड़ जाती है कि पूरी एनिमल बॉडी खत्म हो जाती है ठीक है बट उसके बाद भी वो एनिमल का जो ढांचा है वो जो मिट्टी उस पर चढ़ी है उसका जो इम्प्रिग्नेशन है उसके जो इम्प्रेशन है वो एज इट इज रहते हैं तो ऐसे हम बोल सकते हैं दट इज ऐसे एनकेसमेंट को एनकेसमेंट यानी ढांचा ऐसे एनकेसमेंट को हम बोलते हैं माउल्स फॉर्म ड्यू टू द एनिमल्स बॉडी ठीक है तो दैट इज बेसिकली डेफिनेशन क्या है इसका हार्डन एनकेसमेंट हार्डन का मतलब ऐसे एनकेसमेंट ऐसा ढांचा जो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है अंदर का एनिमल भले ही मर के खत्म हो गया है डिके हो चुका है पूरे तरीके से सड़ चुका है तो हार्डन एनकेसमेंट फॉर्म इन द आउटर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन विच इज आफ्टर डिकेइंग लीव द कैविटी तो ये डेफिनेशन हमको क्या बताता है हार्डन एनकेसमेंट फॉर्म हो रहा है एक ढांचा फॉर्म हो रहा है इन द आउटर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन एक एनिमल मरा है उसके आउटर पार्ट में एक पूरा ढांचा तैयार हो रहा है एंड विच इज आफ्टर डिकेइंग एनिमल पूरा सड़ चुका है अंदर उसके बाद ये सिर्फ क्या बच जाती है कैविटी मतलब ये एनिमल है मान लो ये यहाँ पे मर के खत्म हो गया इसके ऊपर मिट्टी दर मिट्टी लेयर चढ़ गई अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके अंदर एक ढांचा बन गया है ठीक है बाद में ये अंदर का एनिमल निकल गया बट स्टिल वो अंदर जो कैविटी है वो एज इट इज प्रेजेंट है ठीक है तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं दट इज इट इज बेसिकली द कैविटी और इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का एक एनकेसमेंट होता है इम्प्रेशन होते हैं ठीक है इसका मैं यहाँ पे इमेज दे रहा हूं जैसे कि आप देख रहे होंगे इस शेल में शेल का पूरा यहाँ पे इम्प्रेशन आ चुका है बट वो शेल या वो एनिमल इस इमेज में कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा दैट इज ओनली द इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर दैट इज कॉल्ड एज मॉल्ड अब ऐसे ढांचे में ऐसे कैविटी में जब मिनरल डिपॉजिट होते हैं मिनरल ये ढांचा है इस ढांचे में वन बाय वन मिनरल डिपॉजिट हो रहे हैं आगे जाके ये मिनरल बहुत ही हार्ड हो जाते हैं सख्त हो जाते हैं तब ये एक स्टैचू की तरह बाहर निकलते हैं जैसे हम अपने घर के पास अगर देखते हैं तो मूर्तियां जब बनती है तो ढांचे में सब मिट्टी डाली जाती है पीओपी डाला जाता है और फिर उस ढांचे को निकाल दिया जाता है और मूर्ति तैयार मिलती है तो उसी तरीके से वो जो एंकेसमेंट है वो जो कैविटी है उसमें मिनरलाइजेशन यानी मिनरल जमा होते हैं मिनरल जमा होने के बाद वो हार्ड होते हैं और जब वो ढांचा हटता है तो वो एक स्टैचू की तरह बाहर आता है दैट इज कॉल्ड एज कास्ट मतलब एनिमल का हुबहू स्ट्रक्चर जो है वो बन के निकलता है किसमें से मॉल्ड में से तो कास्ट आर वॉट हार्डन पीसेस ऑफ मिनरल डिपोजिशन इन द कैविटीज ऑफ मोल्ड मतलब मिनरल का डिपोजिशन हो रहा है कैविटी के मोल्ड के कैविटी में जो मोल्ड का कैविटी हमने देखा उसके अंदर मिनरल डिपॉजिट होके एक मूर्ति की तरह वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में एक तरफ हम देख रहे हैं एट वन साइड वी आर सीइंग दैट देर इज ओनली द इम्प्रेशन वहां पे सिर्फ शेल के इम्प्रेशन है और दूसरे साइड में देखो आपको शेल के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक ढांचा तैयार हुआ एक मूर्ति एक स्टैचू जैसा तैयार हुआ है एनिमल का तो दैट इज द मिनरल डिपोजिशन वो मिनरल डिपोजिशन है क्योंकि वो पहले ऐसा था उसके अंदर कैविटी थी उसमें मिनरल डिपोजिट हुए ये खुल गया तो इधर वाला हमें फिर से वो दिख रहा है ढांचा यानी एनकेसमेंट यानी मोल्ड और उसके ऊपर जो फॉर्म हुआ है दूसरे दूसरे पिक्चर में वो हमें दिख रहा है दैट इज कास्ट ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कंप्रेशन कंप्रेशन ये जो है ये भी एक तरीके के फॉसिल्स होते हैं इन फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर एबसेंट बट थिन कार्बन फिल्म इंडिकेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिकेट्स द आउटलाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे होंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी यहाँ पे लीव्स नहीं दिख रही ओरिजिनल लीव्स बट वो लीव्स का जो काला काला कलर है जो काला काला आउटलाइन है वो हमें एक रॉक के ऊपर दिख रहा है ठीक है तो इस इस इमेज से हम क्या समझ सकते हैं कि ये जब ये जब लीव का पत्ता या ये जो टहनी थी जब वो गिरी होगी जमीन पे 
तो बहुत सालों तक वो जो है वो वैसे ही पड़ी रही और उसके जो कार्बन पार्टिकल है उसकी एक थिन आउटलाइन फॉर्म हो गई किसके ऊपर पत्थर के ऊपर रॉक के ऊपर और उसके बाद वो लीफ पूरे तरीके से सड़ गया बट ऐसे में हम बोल सकते हैं फिर भी हमें ये दिख रहा है लीफ लीफ जैसा स्ट्रक्चर तो दैट इज नथिंग बट द कार्बन पार्टिकल्स ऑफ लीफ लीफ के कुछ कार्बन पार्टिकल्स है जिन्होंने लीफ की आउटलाइन बना दी है पत्थर के ऊपर रॉक के ऊपर उसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन तो कंप्रेशन आर नथिंग बट द इंटरनल स्ट्रक्चर एबसेंट मतलब लीफ का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वेन्स वेनलेट्स वगैरह वो सब एबसेंट है लीफ के अंदर का एक भी सेल अभी वहां पे अवेलेबल नहीं है बट स्टिल अ थिन कार्बन फिल्म एक थिन कार्बन फिल्म हमें दिखाई दे रही है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड एज द कंप्रेशन इसके अलावा आप देखते होंगे कि बहुत बार टीथ मिलते हैं एज अ फॉसिल बोन्स मिलते हैं एज अ फॉसिल ठीक है हुब्स मिलते हैं एनिमल्स के एज अ फॉसिल तो ये जो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बॉडी फॉसिल्स बोला जाता है तो ये फॉसिल्स के जरिए हम बहुत सारी इवोल्यूशनरी स्टडीज को जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अब इन पैलियंटोलॉजिकल स्टडीज का क्या महत्व है क्या एप्लीकेशन है वाई वी यूज दी स्टडीज इससे हमें क्या फायदा होता है वो हम अभी देखते हैं आइए सो दोस्तों अभी देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है पैलियंटोलॉजी का इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इवोल्यूशन में हमने तो देख लिया कि ये जो पैलियंटोलॉजी है स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो है वो किस तरीके की फॉसिल्स फॉर्म होते हैं कहाँ कहाँ पे फॉर्म होते हैं कितने टाइप्स के फॉसिल फॉर्म होते हैं और ये फॉसिल आज के ऑर्गेनिज्म से हम कंपेयर करते हैं कि उनमें कितनी सिमिलैरिटीज कितने डिफरेंसेस है उनके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा तो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस क्या है वट आर दिग्निफिकेंस ऑफ पैलियंटोलॉजी पैलियंटोलॉजी यूजफुल होता है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजनी वट इज फाइलोजनी द स्टडी ऑफ फाइलम्स और फाइलम्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं दैट इज इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन वाइज कि किस तरीके से पहले स्मॉल एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म को रखते हैं उसके बाद कॉम्प्लेक्स और लार्ज ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है तो डिपेंडिंग ऑन द इवोल्यूशनरी पिरामिड या इवोल्यूशनरी स्टडीज हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं इन द डिफरेंट फाइलम्स तो इस तरीके से अगर जब हम फॉसिल के जरिए स्टडी करते हैं तो हमें पर्टिकुलरली पता चलता है कि वो कैसे इवॉल्व हुआ है कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से सिंपल ऑर्गेनिज्म से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है तो उस बेसिस पे हम फाइलोजेनिक रिकंस्ट्रक्शन यानी जो गलतियां हुई है उसको सुधार सकते ठीक है तो किस तरीके से फाइलोजेनिक रिकंस्ट्रक्शन करने में ये जो पैलियंटोलॉजी या फॉसिल की स्टडी है ये यूजफुल होती है नेक्स्ट यूजफुल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स फॉर डिटरमाइनिंग और फॉर स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट जो ऑर्गेनिज्म आज नहीं है वो जो विलुप्त हो चुके हैं जैसे कि डायनासोर और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो आज नहीं है उनके सिर्फ फॉसिल्स हमें मिलते हैं ठीक है थीके? जैसे कि मैमल्स तो ये जो एनिमल्स है ऐसे एनिमल्स के फॉसिल को स्टडी करते हुए हम उनका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा उनका स्ट्रक्चर रहा होगा किस तरीके से वो उस टाइम पे अपनी मॉर्फोलॉजी कंसिस्ट करते होंगे कैसे वो दिखते होंगे इसके अलावा इनकी हैबिट्स को स्टडी कर सकते हैं वी कैन स्टडी द हैबिट्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कि वो किस तरीके का फूड कंज्यूम करते होंगे कैसे शिकार करते होंगे किस एनवायरमेंट में सर्वाइव करते होंगे और कैसे अपना डेली डेली प्रोसेस कैरी आउट करते होंगे ठीक है इसके अलावा पैलियोटोलॉजी जो है वो एविडेंसेस प्रोवाइड करता है बाई प्रोवाइडिंग द कनेक्टिंग लिंक मतलब हम बोलते हैं कि इवोल्यूशन हुआ और ये फॉसिल्स के जरिए अगर हमें पता करना है तो हमें पता चलता है कि कैसे हुआ ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और वो दो एनिमल ग्रुप के बीच में या ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के बीच में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि हम देखते हैं दैट इज आर्क्योपटेरिस एक जो बर्ड है अभी हमने डिस्कस किया था ये जो बर्ड है ये रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में प्रेजेंट है मतलब उनमें कुछ कैरेक्टर रेप्टेलियन भी है कुछ कैरेक्टर बर्ड के भी है तो ऐसे कुछ कनेक्टिंग लिंक्स हमें मिलते हैं साइमोरिया ये अगेन एक कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बीच में तो ऐसे कुछ कनेक्टिंग लिंक्स हमें मिलते जाते हैं जिसके बेसिस में हम ये पता लगा सकते हैं हमें पता चलता है कि कौन से एनिमल से कौन से एडवांस एनिमल डेवलप हुए होंगे जैसे कि हम बोल सकते हैं आज की रेप्टाइल्स से बर्ड डेवलप हुए कैसे पहले रेप्टाइल थे फिर एनिमल्स आए जैसे कि आर्क्योपटेरिक्स जिसमें रेप्टेलियन और बर्ड दोनों के कैरेक्टर थे और आगे जाके बर्ड्स डेवलप हुए ठीक है वैसे आज हम स्नेक्स देखते हैं तो पहले स्नेक पहले भी रेप्टाइल ही थे लेकिन पहले स्नेक में छोटे छोटे पैर हुआ करते थे लिम्स हुआ करते थे स्टार्टिंग में 
बट धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण वो लिम्स जो है वो गायब हो गए अब वो स्नेक जो है वो अपने बेली के बेसिस पे मूव करता है तो ऐसे इवोल्यूशनरी चेंजेस हमें किसके बेसिस पे पता चलते हैं द ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स तो इसके बाद हमें एक टॉपिक जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है वो है कनेक्टिंग लिंक अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ मिलके वीडियो को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें